Friends, welcome to UG Spoken English and Grammar for the Telugu people. Today we are going to discuss about the words though, although, even though. Ee roju manamu though, although, even though lanu ye vidhanga upayogistharo nerchukundamu. Vini sadharananga manamu ee moodu padalanu ganaka manam chusinatlayite ivi vit yokka meaning lo oke vidhanga unnatlu kanipistayi. Ante sadharananga manam vitini మీ వీటి యొక్క మీనింగ్ చూసినప్పుడు ఇవి ఒకేలాగా వాటి యొక్క మీనింగ్ ఒకేలాగా కనిపిస్తుంది కానీ మనం కనుక డెప్త్గా దీన్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కొంత డిఫరెన్స్ అనేది మనకు కనబడుతుంది వా వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటో ఇక్కడ ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్గా నేర్చుకుందాం ముందుగా మనం వీటి యొక్క అర్థాలు ఏంటో చూద్దాం దో అంటే అయినా ఓల్ దో అంటే అయినప్పటికీ ఈవెన్ దో అంటే అయినప్పటికీ కూడా అయితే వీటిని మన వాక్యాల రూపంలో ప్రయోగం చేసి చూద్దాం ప్రయోగించి చూద్దాము ఇక్కడ దో దో తీసుకుంటే అయినా అని అర్థం వస్తుంది దో ఐఎమ్ బిజీ ఐ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ యూ దో ఐఎమ్ బిజీ ఐ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ యూ అంటే నేను బిజీ అయినా నీ కోసము కొంత టైము కేటాయిస్తాను నీ కోసం టైము నేను స్పెండ్ చేస్తాను అని అర్థం అంటే నేను బిజీ అయినా నీ కోసం టైం స్పెండ్ చేస్తాను ఐ హ్యావ్ టైం నాకు టైం ఉంది ఏంటి ఫర్ యూ నీ కోసం టైం ఉంది అంటే నేను బిజీ అయినా నీ కోసం టైం ఉంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి నీ కోసం టైం స్పెండ్ చేస్తాను అని ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం దో ఐఆమ్ లేజీ ఐ టేక్ ఏ బాత్ ఎవ్రీ డే దో ఐఆమ్ లేజీ ఐ టేక్ యా బాత్ ఎవ్రీ డే అంటే నేను బద్రకస్తున్నైనా ప్రతిరోజు నేను స్నానం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ జనరల్గా మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ జనరల్గా ఉందన్నమాట అంటే ఇక్కడ నొక్కి అంటే దీని యొక్క స్ట్రాంగ్నెస్ అనేది సాధారణంగా ఉంది మరి స్ట్రాంగ్గా నొక్కి చెప్పడం లేదు సాధారణంగా చెప్తున్నాం దో ఐ డోంట్ నో మచ్ ఇంగ్లీష్ దో ఐ డోంట్ నో మచ్ ఇంగ్లీష్ అంటే నాకు ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ తెలియకపోయినా ఐ ఆల్వేస్ ట్రై టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అంటే నేను ఎల్లప్పుడూ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఈ విధంగా ధోని మనం జనరల్గా సాధారణంగా చెప్పినప్పుడు ధోని ఉపయోగిస్తాం అలా కాకుండా మనం కనుక ఆల్ దో తీసుకున్నట్లయితే ఆల్ దో అయినప్పటికీ అని వస్తుంది although the country is progressing although the country is progressing the corruption has not reduced ikkada although the country is progressing ikkada desham anedi develop chendutu unnapadiki corruption aviniti anedi taggaledu reduce galedu ante ikkada actually ikkada do upayoginchina same meaning vastundi Though the country is progressing, the corruption has not reduced. That's why we are here to do it. Why do we do it? We are here to do it. 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 Although the country is progressing, so the country is progressing. అవినీతి ఇంకా తగ్గలేదు అంటే కాస్త దో ఉపయోగించిన దానికంటే ఇది కాస్త స్ట్రెస్ చేసి బలంగా చెప్పినట్లు అనమాట మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఆల్ దో ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ స్లీపీ ఐ వెంట్ అవుట్ విత్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ దో ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ స్లీపీ నాకు నిద్ర వస్తున్నట్లు అనిపించిన కూడా అంటే అనిపించినప్పటికీ ఐ వెంట్ అవుట్ విత్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఫ్రెండ్స్తో నేను బయటికి వెళ్ళాను అంటే ఇక్కడ మనం స్ట్రాంగ్గా చెప్తున్నాం నాకు యాక్చువల్లీ వెళ్ళకూడదు కానీ వెళ్ళాను నాకు నిద్ర వస్తుంటే యాక్చువల్లీ వెళ్ళరు నిద్రపోతారు కానీ నేను వెళ్ళాను అని ఇక్కడ కొంచెం స్ట్రాంగ్గా స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాం అనమాట ఇక ఈవెన్ దో కనుక చూసినట్లయితే ఇది ఆల్ దో కంటే ఇంకా స్ట్రాంగ్గా చెప్పేటప్పుడు మనం ఈవెన్ దోని ఉపయోగిస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ దో ఇట్ వాజ్ a major accident i didn't get any injury ikkada chudandi even though 
ఇట్ వాజ్ అ మేజర్ యాక్సిడెంట్ ఐ డిజెంట్ గెట్ ఎనీ ఇంజురీ ఇక్కడ ఇవేందో అంటే అయినప్పటికీ కూడా ఇట్ వాజ్ ఎ మేజర్ యాక్సిడెంట్ అది చాలా పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయినప్పటికీ నాకు ఒక్క దెబ్బ కూడా తగలలేదు యాక్చువల్ ఇక్కడ కంపల్సరీ ఇది జరగాలి ఏది ఫస్ట్ ఒక పని కం జరిగినప్పుడు కంపల్సరీ సెకండ్ పని జరగాలి కానీ జరగలేదు అంటే ఇక్కడ బాగా స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాం అనమాట ఆల్ దో కంటే ఈవెందో అనేది ఇంకా స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాం ఈవెన్ దో ఇట్ వాజ్ ఎ మేజర్ యాక్సిడెంట్ యాక్చువల్లీ మేజర్ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు అక్కడ ఇంజురీస్ అంటే దెబ్బలు తగలడం అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ జరగలేదు అంత పెద్ద యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పటికీ కూడా జరగలేదు అంటే అసలు యాక్చువల్లీ జరగాలి కానీ జరగలేదు అదే అటువంటి ఒక పని జరిగినప్పుడు ఇంకొక పని కంపల్సరీ జరిగేది అది నెగిటివ్గా అంటే జరగలేదు అలా జరిగినా కూడా ఇలా జరగలేదు అని గట్టిగా స్ట్రెచ్ చేసినప్పుడు ఈవెందో వాడుతాం నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఈవెందో ఐ వర్క్ సో హార్డ్ ఫర్ దిస్ కంపెనీ ఈవెందో ఐ వర్క్ సో హార్డ్ ఫర్ దిస్ కంపెనీ ఈ కంపెనీ గురించి నేను చాలా ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేసినప్పటికీ కూడా ఐ డోంట్ గెట్ ఎ అ ప్రమోషన్ ఐ డోంట్ గెట్ అ ప్రమోషన్ అంటే నాకు ప్రమోషన్ రాదు ఇక్కడ నేను కష్టపడి పని చేసినప్పటికీ కూడా ఈ కంపెనీ గురించి పని చేసినప్పటికీ కూడా నాకు ప్రమోషన్ రాదు అంటే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ పని చేసినప్పుడు ప్రమోషన్ రావాలి కానీ రాదు అని స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్తో చెప్తున్నాం అనమాట ఈ విధంగా దో ఆల్ దో ఈవెన్ దోలను మనము ఉపయోగించవచ్చు అయితే ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ దోని మనము ఈ ముందు మాత్రమే ఉపయోగించవలసిన అవసరం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దో ఐ హామ్ బిజీ ఐ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ యూ ఇక్కడ దో అనేది ముందు ఉంచినప్పుడు కంపల్సరీ మనము ఫస్ట్ పార్ట్ అంటే ఫస్ట్ వాక్యం తర్వాత కామా ఉంచాలి గ్రమటికల్గా చూసినప్పుడు అలా కాకుండా ఈ వాక్యం ముందు రాసి ఏది ఐ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ యూ రాసి తర్వాత దో ఐ హామ్ బిజీ అని కూడా రాయచ్చు అప్పుడు ఐ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ యూ రాసి ఇక్కడ దో రాసినప్పుడు ఇక్కడ కామా రాయకుండా ఈ ఫస్ట్ పార్టీని కామా రాయకుండా ఇటు రాయచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఐ టేక్ ఏ బాత్ ఎవ్రీ డే దో ఐ హామ్ బి లేజీ ఇక్కడ ఐ టేక్ ఏ బాత్ ఎవ్రీ డే దో ఐ హామ్ లేజీ ఇక్కడ మన కామా ఉపయోగించిన అవసరం లేదు దో ఐ డోంట్ నో మచ్ ఇంగ్లీష్ ఐ ఆల్వేస్ ట్రై టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ కామా ఉంచాం అలా కాకుండా ఐ ఆల్వేస్ ట్రై టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ దో ఐ డోంట్ నో మచ్ ఇంగ్లీష్ ఈ విధంగా ఇది రాసిన తర్వాత ఇది రాసినప్పుడు కామా లేకుండా కలిపి రాయవచ్చు అట్ ద సేమ్ వే ఆల్ దో కూడా మనము ఆ విధంగా ఆల్ దో ద కంట్రీస్ ప్రోగ్రెస్సింగ్ ద కరప్షన్ హ్యాస్ నాట్ రెడ్యూస్డ్ అప్పుడు మనము ద కరప్షన్ హ్యాస్ నాట్ రెడ్యూస్డ్ ఆల్ దో ద కంట్రీస్ ప్రోగ్రెస్సింగ్ అలా వచ్చానమాట ఐ వెంత్ అవుట్ విత్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ దో ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ స్లీపీ ఈ విధంగా రాయవచ్చు మనం ఇది ముందు రాసినప్పుడు అక్కడ కామ పెట్టకుండా పెట్టనవసరం లేకుండా ఇక్కడ దో ఆల్ దో రాసేయచ్చు అనమాట ఈ వెందో రాసిన ఈ వెందో కూడా అంతే ఈ వెందో ఇట్ వాజ్ అ మేజర్ యాక్సిడెంట్ ఐ డిజెంట్ గెట్ ఎనీ ఇంజురీ అన్నప్పుడు ఐ డిజెంట్ గెట్ ఎనీ ఐ డిజెంట్ గెట్ ఎనీ ఇంజురీ ఈ వెందో ఇట్ వాజ్ అ మేజర్ యాక్సిడెంట్ ఈ విధంగా మనము కామ లేకుండా ఈ వెందో మధ్యం వచ్చినప్పుడు రాయవచ్చు ఐ డోంట్ గెట్స్ అ ప్రమోషన్ ఈ వెందో ఐ వర్క్ సో హార్ట్ ఫర్ దిస్ కంపెనీ ఈ విధంగా ఇది ముందు రాసి సెకండ్ పార్ట్ ముందు రాసి తర్వాత పార్ట్ కామ లేకుండా కలిపి రాయవచ్చు ఈ విధంగా దో ఆల్ దో ఈ వెందోలను ఉపయోగించవచ్చు ఇప్పుడు మనకు ఏమర్థమైంది దో అంటే సాధారణంగా అయినా అని చెప్పిన ఆల్ దో అంటే ఈ అయినానే కానీ కాస్త గట్టిగా చెప్పినప్పుడు బలంగా చెప్పినప్పుడు స్ట్రాంగ్గా చెప్పినప్పుడు స్ట్రెచ్ చేసి చెప్పినప్పుడు అయినప్పటికీ అన్నప్పుడు ఆల్ దో అంటాం ఇంకా దీనికంటే ఇంకా స్ట్రాంగ్గా స్ట్రెస్ చేసి చెప్పినప్పుడు ఇవెందో అంటాం ఇక్కడ మెడిసిన్స్లో మనము డోస్ చూస్తాం కదా తక్కువ డోసు ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఇంకా ఎక్కువ డోసు ఆ విధంగా డోస్ అంటే ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఫీలింగ్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే 
ఇది ఎక్కువ ఇవేందో అనేది ఎక్కువ స్ట్రెచ్ చేసి చెప్పినట్టు దానికంటే ఇది తక్కువ దానికంటే ఇంకా ఈ విధంగా డో ఆల్ దో ఈ విందో అని ఉపయోగించవచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్